¿Cuánto glorifican al Señor en esta noche? Aleluya. Porque Dios es bueno, amado. Dios conoce nuestras condiciones. Gloria al Señor y cómo hemos venido. Así que hay presencia de Dios en medio nuestro y eso, amado, es de gran regocijo. Saber que Dios está en medio nuestro. Aleluya. Y que Dios tiene atención de cada una de nuestras eh, preocupaciones. Y que el Señor no está olvidadizo, sino que el Señor se acuerda. De hecho, cuando la Biblia dice... Hay eventos que la Biblia dice que se acordó Dios, no es que Dios se había olvidado, sino es para que ustedes lo podamos entender que ese día Dios decidió trabajar con la petición que ya él tenía en su mano. Gloria a Dios, así que hoy es un buen día para proclamar esas promesas de Dios sobre nuestra vida porque Dios se acordará. ¿Sabe, amado? No nos sabe cuándo se va a manifestar Dios a contestarnos. Por eso hay que estar persistente y atentos hasta el día que Dios lo vaya a hacer. Hay una porción bíblica que me gustaría compartir y que usted fuera allí conmigo, es un salmo muy conocido, que es el salmo 51. Hay un verso simplemente que vamos a leer, el salmo es precioso por completo, indica la restauración de un hombre que falló y que precisamente el tema de ese salmo implica que fue cuando David pecó y cuando Natán llegó el profeta a decirle y a reclamarle lo que había hecho y ese es el Salmo 51, eh, esa revelación de un hombre pidiendo eh, a arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación pero nosotros vamos a considerar un texto bíblico verdad amado y voy a tratar de simplemente en 10 o 15 minutos traerle este pensamiento porque yo creo que Dios ha ministrado nuestras vidas en esta noche amén amado así que quiero compartir esto porque de igual manera hemos orado a Dios amado y he tenido este texto corriendo en la mente ya varios días y es que el verso 7 dice de la siguiente manera en el salmo 51 que dice el verso 7 y le, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lo volvemos a repetir y usted me ayuda. Gloria al Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos decimos purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Toma asiento, amado, en esta hermosa eh, noche. Noche hermosa de oración, ¿verdad, amado? Noche de... Usted no siente que renueva su fuerza, es como la batería que se renueva cuando usted llega a la casa del Señor. Y llegar a la casa de Dios es como llegar... Es como tirar un respiro y decir, gloria a Dios que llegué a donde yo tenía que llegar y que llegué a la casa del Señor. ¿verdad? Nadie en ningún lugar va a sentir eh, lo que usted siente cuando llega a la casa de Dios. Este texto bíblico, como le dije, amado, corrió mi mente eh, todos estos días y he estado pensando sobre este texto y sobre ese versículo bíblico. Específicamente cuando dice, purifícame con hisopo. Porque el hisopo era una planta pequeña que tenía, tiene varias menciones en la palabra, pero su primera mención en esta, en, en, en la palabra de sus primeras menciones fue cuando Dios manda a Moisés a, a, un, a untar en los dinteles de, la, de los marcos de las puertas eh, la sangre de un cordero y utiliza una, una eh, planta de hisopo, le dice Utiliza esta planta de hisopo y con la planta de hisopo la mojarás y marcará los dinteres de las puertas. ¿Por qué? Porque era tipología de, la, de lo que iba a ser también Cristo en nuestra vida y la santificación y, la, y cómo Dios nos cubriría con su sangre de toda maldad y de toda mortandad. Eh, en aquel momento dado todavía nosotros celebramos la Pascua, ¿verdad? O sea, se celebraba la Pascua, el pueblo de Israel celebraba la Pascua, pero cuando eh, Cristo vino, Cristo es nuestra Pascua, Él hizo el sacrificio, Él es el cordero, Él es esa sangre. Entonces, ¿por qué el hisopo? El hisopo tenía una particularidad muy tremenda, amado, y es que te, es muy fuerte en olor, tiene un olor tremendo como en otras maneras queriéndonos decir que el sacrificio de Cristo iba a ser olor grato delante de Dios para cubrirnos de todo pecado y de toda maldad así que el hisopo tenía la particularidad y tiene la particularidad de tener muchas glándulas de, oro, de olor, es muy oloroso, también se utilizaba el hisopo en alguna manera amado por la ley y dada por Dios para que cuando una persona tenía eh, tenía 
eh, lepra y consideraba que iba a ser restaurado, que había sido restaurado, sanado de esta lepra, tenía que presentarse al sacerdote. Y de la manera en que lo tenía que hacer era amado algo muy tremendo y que también reflejaba a Cristo. Y es que cuando alguien pobre no tenía para tener un cordero, se le mandaba a buscar dos avecillas, que eran unos tipos de aves pequeñitas que había en aquel tiempo. Y entonces era una manera de, de, de pagar algo por, el, por, el, por, por una sanidad que habían recibido. Y entonces, mire cómo funcionaba. Tomaban una de las avecillas y la mataban y la cortaban. Y la, y la otra avecilla se quedaba viva. Y entonces cortaban la avecilla y la, la sangre de la avecilla que quedaba, eh, que, que había muerto untaban en el hisopo y la untaban y la ramaban sobre la vesilla viva verdad y entonces cuando había sido purificado a la persona se soltaba la vesilla y se iba como que Dios la había purificado y la había limpiado así que amado se utilizaba para purificación para saber que era un proceso en donde Dios había intervenido y cuando esto eso vino a mi mente amado me vino un tema olor a Dios este salmista no está pidiendo otra cosa que oler a presencia de Dios y oler a la manifestación estación de Dios en su vida este salmita está pidiendo diciendo purifícame con hisopo la única manera que yo puedo ser restaurado y levantado y recibir algo es oliendo al Dios del cielo oliendo al sacrificio que Dios estableció oliendo al propósito de Dios amado oler a Dios es necesario en nuestra vida cuando nosotros a veces fallamos tenemos dificultades es necesario que usted y yo olamos a Dios tengamos los preceptos de Dios sobre nuestra vida y esos preceptos de Dios que Dios estableció Van a tener una función porque Dios las hizo Y como Dios es perfecto Va a ser que nosotros amados Seamos restaurados de cualquier situación Oler a Dios es un privilegio ¿Cuánto dicen amén? Oler a Dios es un privilegio Y el salmista está diciendo dos cosas importantes Porque lo comparamos amado con 2 Corintios capítulo 2 Verso 15 que dice que la sangre de Cristo Y que Cristo nosotros somos olor fragante Ante Dios en Cristo Jesús Entonces amado está diciendo Que nosotros queremos Oler a Dios pero que a Dios le agrada Gloria al Señor cuando, yo, cuando usted y yo tengamos el olor de Cristo sobre nuestra vida O sea hay doble bendición Lo que recibimos nosotros cuando olemos a Dios Y lo que Dios percibe de nosotros Cuando Dios eh, percibe cosas buenas de nosotros amado Se reflejan como un olor fragante Esa es la presión que se utiliza Cuando Noé sale del arca Noé sale del arca Y Noé no prepara una cocina para comer primero O prepara una casa para hacer algo Es interesante que lo primero que Noé hace Es que prepara un altar Y la Biblia dice que cuando Noé preparó ese altar Dios percibe recibió olor fragante y prometió que nunca más iba a haber mortandad de esa manera en la tierra porque el olor fragante hizo que Dios se compadeciera sobre su pueblo y sobre cada uno de nosotros ese olor todavía Dios está buscando y cuando este hombre está diciendo que había fallado y que tenía unas consecuencias está diciendo yo necesito olor a Dios yo necesito ser restaurado yo necesito que Dios restaure mi vida amado y yo le he pedido a Dios Señor yo necesito de vez en cuando leer a Dios porque hay gente que puede hacer muchas cosas eh, y oler a muchas cosas, pero mu muchos y la mayoría, y creo que no me equivoco en decir que todos los que estamos aquí, estamos buscando oler a Dios. Tener una, tener una experiencia, las experiencias de Dios sean, sean vitales en nuestra vida. Un hombre que ha caído que podía de, de, decir de muchas cosas, lo que está pidiendo es Purifícame, ¿por qué? Porque era la única manera en que se utilizaba el hisopo Era para purificación, para restauración Para decir, eres libre Mire, estas dos avecillas también tipificaban a Cristo ¿Por qué? Porque dice uno de los estudiosos bíblicos Dice que estas dos avecillas es algo tremendo Porque la restauración y, y la sanidad Era como decir que venía del cielo O sea, ibas a coger unas avecillas que vienen del cielo Va a dar la vida y otra te va a hacer libre O sea, Cristo iba a venir, va a entregar la vida Y a través de la vida de Cristo Usted va a recibir libertad Y la van a soltar y esa ave se va a ir Como hace el Señor con nuestros pecados Que nos limpia de todo pecado Y la Biblia dice que ya no se acuerda más de ello Necesitamos a diario amado pedirle a Dios Señor olor, Queremos hacer el olor fragante ser, ser limpios con hisopo Este hombre que había tenido experiencia con Dios Reconoce es necesario que yo sea purificado con hisopo Y que tú me purifiques en mi vida Y yo pueda sentir el olor fragante de Dios Sobre mi vida y restaurado Alabado sea el nombre del Señor Simplemente amado Simplemente una experiencia de oler a Dios Y entonces eh, la Biblia establece en ese 
en ese libro de Levíticos, capítulo 14, verso 4, 6, que la lepra, amado, era, era restaurada de esta manera y entonces la lepra era la imagen perfecta para nosotros ver lo que hace el pecado. O sea, era, era, era una, era, traía muerte, muerte en vida. Porque la lepra, el que, el que ha ido a un leprocopio, leprocomio, dicen que tenía un pastor que ya partió con el Señor, el evangelista, el hermano Alexis Santiago, que fue en leprocomio, y dice que la gente se muere eh, vivos, o sea, eh, eh, se, se, se pudren vivos, se, se, él dice, se le pueden caer los cantos porque la piel se sigue secando y se van perdiendo cantos en su vida porque dejan de tener células vivas y se van pudriendo en vida. Entonces, ese, ese, eso es símbolo del pecado, lo que hace el pecado, amado hermano, que usted y yo podemos estar vivos, pero posiblemente si estamos en pecado, estamos muertos, estamos vivos, pero estamos muertos. Esa, esa imagen de, de, de la lepra, amado, también era una cosa horrible, como es horrible el pecado. ¿Sabía usted, amado, que el pecado es horrible? Y por más bonito que se pinte, el pecado es horrible. Es placentero la carne, pero es mortandad al espíritu. Y cuando les digo que es horrible, no se crea que el pecado es feo. No, el pecado puede ser bonito. Las cosas de este mundo son atractivas ante la carne. Pero solamente uno puede ver el horror que hay detrás de ella cuando olemos a Dios nuestra vida. Cuando, el, cuando estamos revestidos de hisopo y purificados con hisopo. Y podemos entender que el pecado no puede ser parte de mi vida diaria. Porque es horrible. Es, es doloroso. La lepra era dolorosa. Al igual que el pecado es doloroso Dios le bendiga, gloria al Señor La lepra es dolorosa Como Como la Como, como, el, como es doloroso el pecado En nuestra vida, es repugnante Dicen que, que mire qué, qué tremenda comparación, la lepra Era una comparación, porque la lepra Tenía eh, No recuerdo bien la palabra Pero, perdone la expresión tan, Pero había burbujas eh, Creo que eran pu puantes, ese es el nombre, donde había mucho, o sea, y tenía un mal olor. Edían, una persona con lepra hiede, hiede. Sin embargo, la purificación es a través de una planta que da olor, alabado sea Dios. Y Dios utiliza, entonces, antes tú apestabas de esta manera, pero yo en la purificación quiero darte olor, olor fragante delante de mi presencia. Y cuando Dios nos reviste y nos purifica, amado hermano, nosotros cambiamos de, esa, de ese mal olor que da el pecado a una vida olorosa en Cristo. Y somos olor fragante en Cristo Jesús. Alguien dice amén, gloria al Señor. Olor fragante, hay que oler a Dios. Amado, yo creo que Dios anhela que usted y yo olamos a Dios. Olamos a, a lo que es la presencia. Yo meditaba sobre esto y como le dije, amado, esto es una predicación muy extensa porque es algo muy tremendo, pero eh, cuando él está diciendo purifícame con hisopo, está la necesidad expuesta de un hombre que reconoce su realidad y dice, hoy estoy aquí pidiéndote que quiero ser cambiado de lo que llegue del pecado y estoy quiero ser cambiado para ser purificado. Gloria a Dios por la gente que le dicen a Dios, Señor, purifícame con hisopo. Reconozco mi condición. Y dice, y seré limpio. Alabado sea Dios. Y luego dice, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Alguien ha visto nieve aquí que no sea en, en, en que no sea en, en, el, en la televisión o en el teléfono? Deja ver cuántos han visto la nieve. Los que no, hay que hacer una excursión aquí, amado, para ver nieve en enero. Estamos haciendo un tour. Eh, yo invito por usted paga. Pero eh, la nieve cuando cae es una cosa espectacular. Espectacular. Lo, lo, eh, los, los ateos no han podido comprender que Dios tiene todas las cosas con propósito. Y una de las cosas que se utiliza para contrarrestar problemáticas con los ateos que no creen en Dios, es cuando caen los copitos de nieve. ¿Ustedes han visto los diseños que hay a veces por ahí que ponemos en Navidad y que de adorno? Exactamente igual cae ese copito del cielo y si usted tiene un algo negro en su, o algo de, que donde se, se marque, ese copito es exacto, ese dibujito es exacto. Solo un Dios con propósito puede hacer cosas exactas y cosas tan poderosas, gloria al Señor, que la naturaleza y la ciencia no lo puede describir y no lo puede imitar. Ese Dios que nosotros le servimos. Por eso está diciendo, Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Alabado sea el Señor. Aleluya, su nombre, gloria. No importa lo feo que, que sea una ciudad, cuando es revestida de nieve, se ve precioso. 
porque lo blanco le da su, su vestimenta. Por eso, amado, el salmista sabe lo que está diciendo. El salmista sabe que, que eh, está tocando asuntos de, de lo que es una ley sobre alguien que está sucio y sabe proclamar la palabra de Dios cuando hay un Dios que siempre ha buscado la estrategia y la oportunidad de limpiarnos. Y está establecido en la ley de Moisés que antes se lavaban con hisopo y que, y que eso estaba establecido en la ley y era la manera como Dios diciéndonos. Hay una manera en que Dios nos está diciendo que Él está interesado a diario en buscar estrategias para limpiarnos. Si nosotros no queremos limpiarnos a veces somos nosotros. Pero hay que decir que Dios siempre ha buscado la manera de reflejarnos purificación y que Él está siempre atento a, a tratar de limpiar al ser humano. Dios nunca falla en eso. Amén, amado. Pero también está diciendo que es algo de la naturalidad de Dios. Lávame y seré más blanco que la nieve. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, hay que oler a Dios. Amén. Hay que oler a Dios. Hay que pedirle a Dios, Señor, que veo aquí en esto y para culminar el, el, lo, la intención de un hombre de no querer alterar la manera en que Dios hizo las cosas. Entonces, él reconoce que hay una ley escrita y él no está diciendo, haz una diferencia conmigo de esta manera. Él está diciendo, utiliza los términos que has utilizado porque tu plan es perfecto. Límpiame con hisopo. Si eso es lo que está establecido en la palabra, no quiero hacer otra cosa que no sea lo que está registrado en la palabra. Límpiame y lávame con hisopo. Quiero someterme a tu voluntad. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie, amado, vamos a hacer una oración. En esta hora, esa es la reflexión que el Señor me ha dado para compartir con ustedes. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Padre, tu palabra que has puesto en mi corazón desde estos días. Para exponer esta reflexión, Señor, en este día de oración. Te doy gracias. Gracias porque tu palabra no torna atrás vacía. Es palabra de vida. Señor, purifícanos. Ayúdanos a oler a ti. A oler, Señor, a tu voluntad. Señor, a cambiar, Señor, los, los malos olores que tratas de poner sobre nosotros. El pecado, el desánimo, las diferencias, las pérdidas. Y ayúdanos, Señor, a tener el olor grato que llega ante tu presencia. Como aquel altar cuando Señor Noé hizo aquel altar. Aleluya. Y delante de tu presencia, Señor, percibiste olor grato. Hoy queremos, Señor, y yo sé que, la, que todos los que estamos aquí queremos ser olor grato delante de tu presencia. Por eso te podemos decir, purifícanos con hisopo y seremos limpios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ni le he añadido ni le he quitado. Te doy gracias y te pido, Dios, que esta palabra trabaje en nuestro corazón y la podamos rumiar. Señor, se grave en el cerebro, se grave en el corazón. Señor, y podamos entender que tú eres un Dios que busca cada día la manera de poder restaurarnos y ayudarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Pide a los oficiales. Que...